tunapiga hatua sivyo tulivyo na tunatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ni seme tu kwamba nichukulie mradi mkubwa ambao tunataka kuanzisha mradi wa soko la kwa nyanya ambao utakuwa na thamani ya shilingi bilioni 23 huo mradi unakwenda una vizuri unakwenda vizuri na tunataka kuwa na component tatu tunakuwa na component ya soko soko tunataka kujenga soko tukiwa na imani kwamba changamoto zinazotokea kwerekwa na zinazotokea Mombasa zile tutazitumia kama fursa kama fursa changamoto ndo pale niliposema kwamba tunaweza tukajenga soko zuri zaidi kulinganisha na yale uzuri si kwa sura inawezekana peke yake lakini uzuri pamoja na huduma tutaweka mambo mengi electronic kwa nini wenzetu wameweza sisi tusiweze hiyo yote nimezingatia kuona kwamba ajira kubwa itakayokuwepo pale ni itawakusudiana itawakusudiana eh sehemu nyingine ni kwamba tutakuwa na na, na, na stand za magari magari yote yanotoka shamba yanokuja mjini yatakayokuwepo pale kutakuwa na bidhaa chungu nzima kwa nini hoteliers walokuweko kaskazini wote waende Mombasa kununua kitu kwa nini waende wakanunue nyama Tanzania bara wakati vitu vyote vinapatikana hapa kwa nini vitu viagiziwe South Africa kwa sababu tu viko brand lakini naamini kupitia soko letu vijana watatengeneza e, bidhaa zao ambazo nimezungumza nao kupitia elimu tutawawezesha vijana kutengeneza ile new brand brand ambazo zinaweza kunyanyua kiwango na quality ya kile ambacho wana 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 wana, wana kitengeneza miradi tuliyokwenda ina husiano na vijana kwa sababu kwa nini kwa nini ina husiano na vijana ina husiano na vijana kwa sababu vijana ndio nguvu kazi tunawatizama sana vijana na nimezungumza nao kwamba vijana wengi wapo lakini ebu sisi asilimia mbili tunayoitenga katika baraza la manispaa maharibi e tunataka itumike kwa empower vijana kuwajengea uwezo kwa mfano tuwatoe vijana kama watatu tuwape miezi mitatu minne mitano wakasoma mainland kuhusu kuandika project proposal tu kuandika miradi wakirudi watakuwa mabalozi wa wenzao tumezungumza hilo na mwenyekiti wa vijana naamini Tunalazimika kufanya hivyo na tutatekeleza kwa nguvu zetu za pamoja. Naamini na shukuru nimepata nguvu kutoka kwao. Kwa sababu wakati ule baraza kama baraza peke yake ingekuwa linakwenda peke yake. Lakini sasa nimetaka nimepata muongozo kutoka kwa vijana wa chama pamoja chama pinduzi. Na mimi naahidi na naopa na imani kwamba nitatekeleza yote kwa kufuata ilani ya chama cha mapinduzi. Naipongeza sana serikali ya awamu saba chini ya Dr. Ali Muhammad Shen inatuwezesha na sisi tutaweza. Tumesema kwamba vijana tutawazezesha. Hapo mwanzo nilisema maharibi e ni eneo kubwa la eneo la malisho, eneo la mashamba na eneo la eka. Mifugo bado inaweza ikawa na ina nafasi kubwa huku. Vijana wakijiweka pamoja wakifuga kuku, mbuzi, ngombe, kila kituo kitawezesha kupata huduma ya tiba kwa, ha, kwa hayo. Kwa hivyo kwa kwa kushajihisha hayo tumejenga kwanza kituo then tutawakuta vijana tutawashajihisha sasa wafuge hiyo mifugo sasa kuna tiba ambayo ikitokezea kibahati mbaya kwa hivyo hivyo ndivyo ambavyo vijana wanaweza kufaika pale hiyo tunakoenda taratibu tutajenga taratibu tumeanza tutamaliza vizuri na kutafanya maajabu kipindi kijacho kifupi tu kijacho